ஆய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நாம் இங்கே பாருங்கள் மொச்சை வெள்ளை மொச்சையில் ரெண்டு ஐட்டம் பார்க்க போகிறோம் வழக்கம் மூலம் செய்கிற ஒரு புளிக்கொழும்பு அடுத்தது இது வந்து ஏன் இன்னைக்கு ரெண்டு செஞ்சுருக்கேன்னா இந்த மொச்சையை வந்து ஒரு டீன்ஸு கிட்ஸ் எல்லாம் சாப்பிடவே மாட்டாங்க இது செய்கிற அன்னைக்கே இங்கே பாருங்கள் கொஞ்சம் அந்த மொச்சை வந்து நான் வேக வச்சு அரைச்சி வச்சுருக்கிறேன் இன்றைக்கி நாம் இதில் ஒரு கட்லெட் செய்ய போகிறோம் கிட்ஸுக்கு பெரியவங்களுக்கு ஒரு புளிக்கொழும்பு பாருங்கள் நான் தேங்காய் சோம்பு கொஞ்சம் பூண்டு இஞ்சி அரைச்சி ஒரு விழுது வச்சிருக்கிறேன் ஒரு கப் புளி வச்சிருக்கிற வழக்கமா செய்யறதா புளி குழம்பு இதுல ஒண்ணு ஸ்பெஷல் இல்ல தக்காளி வெங்காயம் தாளிதம் செய்ய காய் வந்து ரெண்டு கத்திரிக்காய் ஒரு உருளைக்கிழங்கு ஒரு பூசணிக்காய் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது போட்டு ஒரு குழம்பு வைக்க போகிறோம் அடுத்து கட்லெட்டு கட்லெட் வந்து இதை வந்து நான் தனியாக எதுவும் போடாமல் அரைச்சி வச்சுருக்கிறேன் இதுக்கு உருளைக்கிழங்கெல்லாம் போடணும்னு அவசியம் இல்லை ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் கடலை மாவு ரெண்டு ஸ்பூன் பச்சரிசி மாவு பார்த்தீங்களா வழக்கம் போல் கொஞ்சம் காஞ்ச மிளகாய் தூள் பெப்பர் கரம் மசாலா பூண்டு இஞ்சி சோம்பு உப்பு போட்டு நாம் கட்லெட் செய்ய போகிறோம் இப்போ இதை வந்து ஒவ்வொன்றா குழம்பு வந்து நம்ம தாளிதம் செய்து விட்டு இந்த பக்கம் கட்லெட் செய்யலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்திங்களாங்க இப்போ நான் வந்து குக்கர் வச்சு நல்லா அந்த மறைச்ச விழுது வெந்த மொச்சை கத்திரிக்காய் உருளைக்கிழங்கு சக்கரை பூசணி போட்டு உப்பு போட்டு கருவாப்பிலந்தில் கொத்தமுத்தில் எல்லாம் போட்டு பெருங்காயம் போட்டு நான் தனியாக வந்து வெங்காயம் தக்காளி தாளித்து கொட்டியிருக்கேன் இப்போ இது ஒரு சவுண்டு வரட்டும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்திங்களா நான் வந்து சேலோ ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கோசரம் எண்ணெய் வச்சுருக்கிறேன் இப்படி தாங்க நம்ம அந்த மொச்சை வந்து இது வேக வச்சதில்லை பச்சை மொச்சையை நான் அரைச்சிருக்கிறேன் இதில் வந்து தேவையான அளவுக்கு உப்பு கொஞ்சம் ரெண்டு ஸ்பூன் கடலை மாவு ரெண்டு ஸ்பூன் பச்சரிசி மாவு வெங்காயம் க மல்லித்தழை கருவேப்பிலந்தலை உப்பு எல்லாம் போட்டாச்சு கொஞ்சம் காஞ்ச மிளகாத்தூள் பூண்டு இஞ்சி விழுது மிளகு பெப்பர் உப்பு எல்லாமே போட்டாச்சு போட்டு வழக்கமாக நம்ம செய்கிறதா இதுக்கு உருளைக்கிழங்கு இந்த கட்லெட்டுக்கு தேவையில்லை நம்ம கடலை மாவும் பச்சரிசி மாவே பைண்டிங்காக இருக்கும் இதை வந்து ஏன் நான் செய்கிறேன்னா நம்ம இந்த குழம்பு செய்கிற அன்றைக்கி குழந்தைகளுக்கு கொஞ்சம் எடுத்து செஞ்சால் இதனோட பெனிஃபிட்ஸ் அவ்வளோ இருக்குது அதனால் இது மாதிரி கட்லெட் செய்கிறப்ப குழந்தைங்க கண்டிப்பாக சாப்பிட்ருவாங்க இப்போ பார்த்திங்களா நான் தட்டி வச்சுட்டேன் இப்போ இதை நாம் சுடலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்திங்களா நம்மளோட மொச்சை கட்லெட் ரெடி ஆகிட்டுருக்குது நம்ம குக்கரில் வந்து நம்ம மொச்சை வந்து புளிக்கொழும்பு ரெடி ஆகிட்டுருக்குது இது வந்து ரெண்டு பக்கம் செவந்த பின்னால் நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணலாம் இதனோட பெனிஃபிட்ஸையும் பார்க்கலாம் இது மெயினாக கிட்ஸுக்கு தான் டீன்ஸுக்கு தான் அவங்கெல்லாம் மொச்சை குழம்பு சாப்பிட்றது ரொம்ப கஷ்டம் மொச்சையில் நிறைய சத்துக்கள் இருக்குது அதனால் கிட்ஸுக்கு இது போல் அது செய்கிற அன்றைக்கி கொஞ்சமாக எடுத்து அவங்களுக்கு செய்து கொடுக்குறப்ப அவங்க நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்த்திங்களா நம்மளோட மொச்சை கட்லெட் ரெடி மொச்சை கொட்டை புளிக்கொழம்பு ரெடி பார்த்திங்களா உருளைக்கிழங்கு பூசணிக்காய் கத்திரிக்காய் போட்டால் வெள்ளை மொச்சை புளிக்கொழம்பு ரெடி அதுவே எல்லோரும் நம்ம செய்கிறதா இன்னும் நமக்கு ஸ்பெஷல் வந்து இன்றைக்கி நம்மளோட கவனம் வந்து மொச்சை கட்லெட் இது யாருமே செஞ்சுருக்க மாட்டாங்க அதாவது இதில் அவ்வளோ ஒரு சத்து இருக்குதுங்க ப்ரோட்டீன் ரிச்சு ஃபைபர் நிறையா இருக்குது காப்பர் ஃபோலெட் அயன் மெக்னீஷியம் நல்ல நார்ச்சத்து கரையாத நார்ச்சத்து இருக்குது விட்டமின் பி இருக்குது இதில் இன்னொன்று சொல்லணும்னா அதாவது இதில் எந்த அளவுக்கு ப்ரோட்டீன் இருக்குன்னா ஒரு நான்வெஜ் சாப்பிட்றவங்க எவ்வளோ நான்வெஜ் சாப்பிட்டா கிடைக்குமோ அந்த அளவுக்கு இந்த மொச்சையில் இருக்குது அதாவது நான் வெள்ளைன்னு சொல்லல வெள்ளை சிகப்பு கருப்பு அந்த கோடு போட்ட மாதிரி இருக்குது ராஜ்வா எல்லாமே தாங்க இதில் சேர்ந்து வரும் அதாவது ஒரு நான்வெஜ் சாப்பிட்ற அளவுக்கு இதில் வந்து ப்ரோட்டீன் இருக்குது ஒரு வெஜிடேரியன் வந்து இதை தாராளமாக வந்து ப்ரோட்டீன் ரிச் ஃபுட்டாக எடுத்துக்கலாம் அதே போல் இது ஹார்ட்டுக்கு நல்லது கெட்ட கொழுப்பை கரைக்குது ஃபைபர் இருக்கிறதுனால ஜீரணமாகுது மலைச்சல் க நீக்குது அதே போல் பசியை தூண்டு ஒரு கெமிக்கல்ஸை பேலன்ஸ் பண்ணி நமக்கு பசி அதிகம் ஏற்படாது மொச்சை சாப்பிட்ற அன்றைக்கி நமக்கு பசி அதிகம் ஏற்படாது அதனால் நம்ம வெயிட் லாஸ்க்கும் பயன்படுத்தலாம் ஒரு ஃபுல்ஃபில்னஸ் இருக்கும் நிறைய ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் இருக்குது கிளைஸ்மிக் இண்டெக்ஸ் இதில் வந்து சர்க்கரை காரு தாராளமாக இது ஒரு மசாலாவோ மொச்சை நம்ம மொச்சை வந்து வேக வச்சு தாளித்து இதை ஒரு கப் சாப்பிட்றப்ப இந்த ஒரு கப்புங்கிறது ஒரு ஒரு நம்ம காஃபி குடிக்கிற கப்பில் ஒரு கப் சாப்பிட்டா ப்ரோட்டீனே அதில் இருபத்தி ரெண்டு மில்லிகிராம் இருக்குது ஃபைபர் அதில் வந்து பதினோரு பங்கு இருக்குது மீதி எல்லாமே இருக்குது ம கொஞ்சம் வந்து விட்டமின்ஸ் காப்பர் ஃபோலேட் அது போல் எல்லாமே இருக்குது ஒரு ஒரு இட்லி தோசையை தவிர்த்து இது ஒரு கப்பு மொச்சை சாப்பிட்டாவே நம்ம ஒரு காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு
நம்ம வந்து இது ஏன் ஊற வச்சு செய்கிறோம்னா நம்ம டைஜஸ்ட் அதாவது இன்டைஜஸ்ட்னு சொல்லுவோம் ஜீரணமாகாமல் இருக்காது இந்த இதில் வந்து ஒரே கொஞ்சம் டிஸ்அட்வான்டேஜ்னு பார்த்தா கொஞ்சம் கேஸ் ட்ரபிள் இருக்கும் நல்ல குணம் இருக்கிற அளவுக்கு அது ஒரு தன்மை இதுக்கு இருக்குது அதனால் நம்ம கொஞ்சம் பெருங்காயம் பூண்டு இஞ்சி சேர்த்துக்கிறப்போ அந்த குணத்தை நம்ம தவிர்க்கலாம் அந்த கண்டிப்பாக எட்டு மணி நேரம் ஊற வச்சு அதை வேக வச்சு நம்ம செய்யணும் இது வந்து பச்சை மொச்சை தான் பச்சை மொச்சையை வந்து நம்ம கடலை மாவு பச்சரிசி மாவு போட்டு வழக்கமாக நம்ம ஒரு ஸ்பைஸு வெங்காயம் கருவாப்பிலந்தல கொத்தமல்லித்தலை போட்டு நம்ம கட்லட் செய்கிறோம் இது மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு உங்கள் வீட்டில் இருக்கவங்கள அசத்துங்க அதாவது இது வந்து தனிப்பட்ட முறையில் செஞ்சாலும் சரி இந்த மொச்சை குழம்பு செய்கிறப்ப நம்ம வீட்டு கிட்ஸுக்கோசரம் இது போல் ஒரு கட்லட் செஞ்சிங்கன்னா நமக்கு அவங்க சாப்பிட்ட திருப்தி நமக்கு இருக்கும் நீ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா வேணிஸ்பெக்ட்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ரொம்ப பிடிச்சதுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணு